ఎక్కడన్నా పరిగెత్తితే ఆయుసం వస్తుంది ఇక్కడ తింటే వస్తుంది హాయ్ నేను శ్రీకాంత్ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ ఈ పేరు తెలియని వాళ్ళు ఉండరు కనీసం ఈ హోటల్లో భోం చేయకపోయినా ఈ పేరు గురించి ఎక్కడో చోట ఎప్పుడో అప్పుడు వినే ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో భోం చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఆశ ఉండే ఉంటుంది కాకపోతే అందరూ కాకినాడ వెళ్ళి భోం చేయడం కుదరని పని అందుకోసమే అలాంటి వాళ్ళ కోసం చాలా చోట్ల కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ ఫ్రాంచైజెస్ అయితే వచ్చాయి అందులో భాగంగానే విజయవాడకు కూడా కాకినాడ వారి సుబ్బయ్య గారి హోటల్ వచ్చేసింది మరి మన విజయవాడలో సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో భోజనం ఎలా ఉంది అక్కడ యాంబియన్స్ ఎలా ఉంది చూసొద్దాం రండి సుబ్బయ్య గారి హోటల్ మేనేజర్ శంకర్ గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు అసలు ఇక్కడ ఎలాంటి తాళీస్ దొరుకుతాయి ఎట్లాంటి ఫుడ్ ఉంటుంది అలాగే టైమింగ్స్ అవి ఏంటి ఈ హోటల్ గురించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ శంకర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం శంకర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అసలు ఏంటండి విజయవాడలో కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ పెట్టడం జరిగింది మంచి పేరు అయితే వచ్చింది ఎంతకాలం ఏందని స్టార్ట్ చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో మంచి పేరు అయితే తెచ్చుకున్నారు దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఏమి ఉంటాయండి ఇక్కడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో అంటే కాకినాడలో నేను తిన్నాను సేమ్ అదే మెనూనా అట్లానే ఉంటుందా ట్రీట్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఏ చూస్తే సేమ్ కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో అక్కడ కాకినాడలో ఎట్లా ఉందో సేమ్ ఇక్కడ అంతే ఉంటుందండి సేమ్ సరే ఒక్కసారి కస్టమర్స్ కోసం ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ ఎన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఒక మనం అరిటాక్లో చూడవచ్చు మీ అరిటాక్లో వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ ఐటమ్స్ అవి చూడవచ్చు అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఐటమ్స్ వచ్చిన అరిటాక్లో అదిరిపోయే విందు భోజనం కర్రీస్ ఫ్లేవర్ రైస్ కానీ స్వీట్స్ కానీ కర్రీస్ కానీ హాట్ కానీ అన్ని ఐటమ్స్ ఆల్ రెడీస్ వచ్చేస్తాయండి మీరు ఫస్ట్కంటేజనం చాలా స్పెషల్ ఇక్కడ కూడా బుట్ట భోజనాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా కింద మీకు వచ్చేసి బుట్ట భోజనం ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ మీల్ బాక్స్ ఉంటుంది స్పెషల్ మీల్ ఉంటుంది డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే ప్రైసెస్ లో కానీ ఐటమ్స్ లో కానీ ఎలా ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఐటమ్స్ సింగిల్ మీల్ బాక్స్ వాటికి వచ్చేసి బుట్ట భోజనం వచ్చి ఐటమ్స్ వేరియేషన్స్ వస్తాయండి బుట్ట భోజనం వచ్చేసి ఒక ముగ్గురికి వస్తుంది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ముగ్గురు తినొచ్చు ఐటమ్స్ అన్ని మీకు ముగ్గురికి సరిపడే ఐటమ్స్ ఉంటాయండి ముగ్గురికి సరిపడే ఐటమ్స్ బుట్ట భోజనం దాని కాస్ట్ ఎంత అండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో బుట్ట భోజనం వస్తుంది ఈచ్ వన్ పర్సన్కి వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ మీల్ బాక్స్ కానీ స్పెషల్ మీల్ స్పెషల్ మీల్గా ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈచ్ ఒక పర్సన్కి సరిపోతుంది ఒక పర్సన్కి సరిపోయేలాగా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఒక పర్సన్కి అసలు బాగా సరిపోతుంది అండి ఓకే అండి ఓకే తగ్గింది అనుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది మీకు ఒక పర్సన్కి వచ్చేసి అట్లాగే మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒకటి సెకండ్ ఫ్లోర్ ఒకటి అని అంటున్నారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏంటండి తాళి స్పెషల్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఏంటి మీకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి విందు భోజనం అండి సెకండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి మీకు సుబ్బయ్య గారి విందు భోజనం వస్తుంది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా మొత్తం ఐటమ్స్ అని వన్ ఫిఫ్టీకి టూ సిక్స్టీకి ఐటమ్స్ వేరియేషన్స్ వచ్చాయి టూ సిక్స్టీ అంటే ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ అసలు అంతకన్నా రేంజ్లో ఉంటుంది అన్నమాట రేంజ్లో ఉంటుంది చాలు అదో మీరు టూ సిక్స్టీ భోజనం మీ ఒక్కసారి భోజనం చేశారంటే ఇంక సాయంత్రం మళ్ళీ సాయంత్రం కూడా ఏం తినక్కర్లేదు దేవాలయం ఇంక అదల్లో అలాగే కాకినాడలో చేసినప్పుడు ఇంకా ఆ రోజు సాయంత్రం కూడా ఏం తినలేదు అంత ఫుల్గా తిన్నాను ఫుల్గా ఉంటుంది తినాలి 
యాంబియన్స్ గురించి ఎట్లాంటి కేర్ తీసుకున్నారు యాంబియన్స్ మాత్రం చాలా సింపుల్గా ప్లెజెంట్ అండి మేము దగ్గర నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా చేయించుకున్నాం అండి మొత్తం ఇవన్నీ చూడ్డానికి ఒక కస్టమర్ వచ్చారంటే చూడ్డానికి ఒక ఫీల్గా ఉండాలి లుకింగ్గా ఉండాలని చెప్పేసి మేము ఆర్ట్ బొమ్మలు కానీ ఆర్ట్స్ కానీ అని దగ్గర నుండి చాలా జాగ్రత్తగా చేయించుకున్నాం ఇప్పుడు మేము కాకినాడలో ఉందంటే కాకినాడ జిల్లాలో చాలా చోట్లకి క్యాటరింగ్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ క్యాటరింగ్ ఎంత దూరం వరకు చేస్తారు క్యాటరింగ్ అనేది మేము అవుట్స్ కట్స్ మొత్తం విజయవాడ లోకల్ కానీ అవుట్స్ కట్స్ కానీ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తాం మీరు ఎంత ఎంతమంది వరకు మీకు నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఎంతమందికి అయినా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఎంతమందికి అయినా ప్రొవైడ్ చేయగలం ప్రొవైడ్ చేస్తాం టైమింగ్స్ ఏంటండి మనకి ఈ హోటల్ హోటల్స్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ టెన్ టు ఈవినింగ్ ఫోర్ దాకా ఉంటుంది అండి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి సెవెన్ నుంచి టెన్ థర్టీ దాకా ఉంటుంది చాలా మంది అంటే ఇక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఏంటంటే ఎంత ఎక్కువ మందిని తీసుకోవడానికి అంటే ఇప్పుడు వేరియన్స్ ఎక్కువ ఉంటే వచ్చిన కస్టమర్ని పట్టించుకోవాలి ఒక కస్టమర్ పెట్టి ఒక కస్టమర్ పెట్టలేదు అని పక్క వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఇప్పుడు దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అండి అందుకే సర్వింగ్ బాయ్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంటే వచ్చిన కస్టమర్ని జాగ్రత్త రిసీవ్ చేసుకుంటారు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఐటమ్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా కొట్టిస్తూ ఉంటారు అడ్రస్ ఎక్కడండి ఎగ్జాక్ట్గా ఇది గవర్నర్ పేట వాళ్ళని గవర్నర్ పేట రామ మందిర్ స్ట్రీట్ లో ఉంది రామ మందిర్ స్ట్రీట్ రామ మందిర్ స్ట్రీట్ రామ మందిర్ స్ట్రీట్ గవర్నర్ పేట గవర్నర్ పేట ఓకే అండి రైట్ అండి నేను కూడా చాలా రోజులు అయింది సుబ్బయ్య గారు భోజనం చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ విజయవాడలో సుబ్బయ్య గారి భోజనాన్ని మరోసారి ఆస్వాదించబోతే కాకినాడ కాకినాడ వారి సుబ్బయ్య హోటల్ గారి ఫుడ్ సూపర్గా ఉంది టేస్ట్ అన్ని రకాల టేస్ట్ ఉన్నాయి అన్ని ఐటమ్ చాలా ఐటమ్స్ వస్తాయి చాలా తిన్న చాలా ఉన్నాయి తినే కొద్దీ ఇంకా పెడతానే ఉన్నారు చాలా బాగుంది చాలా టేస్ట్ కూడా ఉంది ఇంకా ఇంకా తినే కొద్దీ ఇంకా ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని అనిపిస్తుంది బాగుంది టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఫ్యామిలీ పరంగా అందరు వచ్చి అందరు తినవచ్చు బాగుంది ఎంజాయ్ పండగ అంత ఫ్యామిలీ అంతా అందరూ వచ్చి తినొచ్చు అన్న ఫుడ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ అసలు అన్ని రకాలు కానీ థర్టీ ఐటమ్స్ పెట్టారు మనకి అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ వాళ్ళ మర్యాదలు చూస్తుంటే కానీ వాళ్ళు వచ్చే విధానం సర్వ్ చేసే విధానం కానీ సూపర్ ఉంది అసలు అసలు అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ కానీ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ మన విజయవాడలో రావటం అసలు చాలా ఆనందంగా ఉంది కాకినాడ వారి సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో విందు భోజనం అనమాట కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్కి వెళ్ళి చాలామందికి భోజనం చేయాలనే కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉండిపోతూ ఉంటుంది అనమాట చాలామంది కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారు సుబ్బయ్య గారి హోటల్కి వెళ్ళి అంత బాగా ఇష్టపడుతుంటారు ఈ కాకినాడలో సుబ్బయ్య గారి విందు భోజనాన్ని ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో నేల పీటల మీద స్టార్ట్ అయిన జర్నీ ఇది సుబ్బయ్య గారి హోటల్ జర్నీ అంటే ప్రజెంట్ అయితే థర్డ్ జనరేషన్ అక్కడ నడుస్తుంది మూడు తరాల నుంచి కూడా కాకినాడలో ఈ విందు భోజనానికి చెరగని ముద్ర వేశారు వాళ్ళు ఒక మంచి పేరు అయితే మాత్రం సంపాదించుకున్నారు చాలామంది ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ భోజనం దొరికితే బాగుంటుంది అని చాలామంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు వాళ్ళందరి కోరిక మేరకు సుబ్బయ్య గారి వారసులు ఫ్రాంచైజెస్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు గతంలో హైదరాబాద్లో చూసాం బెంగళూరులో చూసాం కొన్ని హైవేల మీద అంటే మన నేషనల్ హైవే సిక్స్టీన్ మీద కూడా సూర్యాపేట దగ్గర కూడా ఒక హోటల్ చూసాం అయితే విజయవాడలో మాత్రం ఈ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ రాలేదని విజయవాడ వాసులు చాలా ఫీల్ అవుతున్న మాట వాస్తవం ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నారు సుబ్బయ్య గారు లాంటి హోటల్ విజయవాడలో ఉంటే బాగుంటుంది అని ఎందుకంటే సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో భోజనాన్ని ఎందుకు ఇష్టపడతారు అంటే ఇక్కడ చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయని ఎక్కువ మంది చెప్తారు కానీ ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అది చా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవమే దానికంటే కూడా సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో భోజనం తినడానికి ఎక్కువ ఎందుకు ఇష్టపడతారంటే ఇక్కడ వడ్డించే పదార్థాలే కాదు ఈ వడ్డించే చేతులు అంటే ఎంతో ఆప్యాయంగా వడ్డిస్తారనమాట సుబ్బయ్య గారి హోటల్ అంటే అతిథి మర్యాదలకు పెట్టింది పేరు అనమాట ఫస్ట్ రాగానే ఆ రిసీవింగ్ కానీ వచ్చిన తర్వాత ఆకేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఐటెం వడ్డించి ఇది ఇది ఈ పదార్థం ఇది ఈ పదార్థం ఇది అలాగే 
ఏదైనా ఎలా తినాలి కాంబినేషన్ ఎట్లా తింటే బాగుంటుంది అట్లా తింటే బాగుంటుందని చెప్పి ప్రతిదీ కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళు వివరిస్తుంటారు ఇక్కడ కూడా కాకినాడకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా మంచి స్టాఫ్ అయితే జమ్స్ లాంటి కుర్రాళ్ళు ఉన్నారనమాట ఆ కుర్రాళ్ళు వచ్చిన అతిథులందరికీ కూడా మంచి అరిటాకి వేసి చక్కని భోజనాన్ని అయితే మాత్రం ముందు వడ్డిస్తారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ వడ్డించే పదార్థాలు అమ్మో ఇన్నున్నాయా అనే ఒక ఆశ్చర్యానికి అయితే లోన్ అవుతారు నిజానికి ఇంకా అంటే మన ఆకు సరిపోలేదు ఇంకా ఉంటాయి సరే స్టార్ట్ చేద్దాం అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది మొదలు పెట్టడం మొదలు పెట్టడం అయితే మనం ఈ పూర్ణం బోరుతో చక్కగా ఇందులో నెయ్యి వేశారు ఆ నేతితో చూస్తే నోరు ఊరుతుంది కొరికేద్దాం ఆ పూర్ణం బూరి నెయ్యి కాంబినేషను చాలా సాంప్రదాయబద్ధమైన కాంబినేషను చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది స్వీట్ ఈ బూందీ అయితే ఖచ్చితంగా చిన్నప్పుడు పెళ్ళిల్లో వేసేవారు ఈ బూందీ అంటే రోజు ఒకే ఐటమ్ ఒకే మెనూ అయితే ఉండదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ రోజు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్వీట్స్ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ బూర్ అయితే రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు ఉంటుంది హల్వా జీడిపప్పు హల్వా ఈ కర్రీస్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వేస్తారు బట్ అన్నీ టేస్ట్ చేయాలి కాబట్టి కొంచెం కొంచెం అయితే పెట్టించుకున్నాను చక్కగా తాలింపు పెట్టిన పులిహార పులిహార చాలా టేస్ట్గా ఉంది ఈ పులిహారలో గోంగూర కలిపితే చాలా బాగుంటుందంట ఎస్పెషల్లీ మనం ఇక్కడ ఇలాంటి భోజనం చేయడమే కాదు కానీ ఎలా తినాలో కూడా వీళ్ళు చెప్తున్నారు నిజంగా ఇలాంటి కాంబినేషన్ ట్రై చేస్తే కూడా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో డిఫరెంట్ టేస్ట్ చేసే ఉన్న ఫీల్ ఉంటుంది రొట్టెలు వేయాల్సిందే ఖచ్చితంగా పనస ముక్కలు బిర్యానీ మంచి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఈ ముక్క కొరితే దాదాపు చికెన్ ముక్క కొరికినంత టేస్టీగానే ఉంది ఈ బిర్యానీలోకి పెసరపప్పు కర్రీ చాలా బాగుంటుందంట కొంచెం గ్రేవీ పనస ముక్క కొత్తిమీర రైసు ఇందులోకి రైత కాంబినేషన్ వేశారు రెగ్యులర్గా బిర్యానీలు ఈ నాన్ వెజ్ చికెన్లు మటన్లు ఇవన్నీ తిని బోర్ కొట్టిన వాళ్ళు మంచి ట్రెడిషనల్ ఐటమ్స్ మంచి హెల్దీ ఐటమ్స్ ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ సుబ్బయ్య గారి హోటల్కి వచ్చేయచ్చు నెయ్యి కందిపొడి ఆవకాయ అబ్బా ఇందులో కొంచెం పప్ప ఓకే నెయ్యి కరివేపాకు పొడి ఇందులో కొంచెం గోంగూర ఓకే గోంగూర నెయ్యి కరివేపాకు పొడి గొప్ప గొప్ప కాంబినేషన్లు కూడా ట్రై చేయమంటున్నారు వీళ్ళు ట్రై చేద్దాం ఆ గోంగూర నెయ్యి కరివేపాకు పొడి ఆ కాంబినేషన్ కలుపుకుంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట అంత టేస్టీ ఉంది నెక్స్ట్ పప్పు అనబగాయ అలాగే కందిపొడి నెయ్యి ఈ కాంబినేషన్ ఇచ్చారు ఆవకాయ కూడా ఏంటో ఆ పప్పు 
ఆవకాయ ఆ నెయ్యి ఆ కాంబినేషన్ కలుపుతుంటేనే నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతుంటాయి చక్కగా ఇలాంటి కాంబినేషన్ చూస్తే ఇట్లా చక్కగా ముద్దలు చేసుకుని తింటుంటే స్వర్గం కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఒక్క పప్పు కాంబినేషను ఆ కందిపొడితో ఆ కాంబినేషన్తో తినేయచ్చు అంత మంచి టేస్ట్ ఉంది అల్టిమేట్ అబ్బా ఇంతకుముందు ఆ కరివేపాకు పొడి కాంబినేషన్తో కలుపుకున్నదైనా ఇప్పుడు ఈ కందిపొడితో పప్పు అలాగే ఆవకాయ సూపర్ అదిరిపోయింది ఇప్పటికే ఫుల్ అయిపోయిన ఫీల్ ఉంది అల్టిమేట్ ఎప్పుడో రెండు మూడేళ్ళ క్రితం అనుకుంటారు కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో తిన్నాను ఈ పునుకుల కూర మళ్ళీ ఇప్పుడు పునుగు కూర గ్రేవీని ఆ పునుగు కూడా అన్నంలో కలుపుకుని తింటుంటే బెండకాయ సూపర్ అంత నిజానికి పచ్చళ్ళు ఈ ఫ్రై ఐటెంలు ముందు ట్రై చేయాలి అలా వరుసగా కూరలు కలుపుకుంటూ వచ్చేసాను సాంబార్ కూడా అదిరిపోయింది అప్పుడు కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది మసాలా అప్పుడు అట పప్పు కొబ్బరికాయ మంచి రేర్ కాంబినేషన్ సూపర్ దొండకాయ ఫ్రై ఎక్కడన్నా పరిగెడితే ఆయుసం వస్తుంది ఇక్కడ తింటే వస్తుంది మజ్జిగ పులుసులో మళ్ళీ ఈ పునుగులు కూడా మజ్జిగ పులుసులో ఉన్నాయా వావ్ ఈ హోటల్కి రావాలనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం నాదో సలహా ఏదో వచ్చామా తిన్నామా వెళ్ళామా అన్నట్టుగా కాకుండా కొంచెం టైం కేటాయించుకుని రండి చక్కగా మంచి పచ్చని అరటాకులో మంచి విందు భోజనం పెడతారు ఒక్కొక్కటి ఆస్వాదిస్తూ తినండి అదిరిపోద్ది అంతే పెరుగు కూడా గడ్డ పెరుగు అది కూడా మట్టి కొండలో తోడుపెట్టి తీసుకొచ్చిన పెరుగు పెరుగులోకి ఆవకాయ కాంబినేషన్ చేసుకుంటే చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుందట కమ్మని గడ్డ పెరుగులోకి ఆ మంచి ఆవకాయ బద్దు నంచుకుని తింటుంటే అబ్బా బాబా బాబా సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో భోజనం చేయాలంటే కడుపులో ఆకులతో పాటు ఓపిక సహనం ఇవన్నీ ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇన్ని రకాల ఐటమ్స్ తినాలంటే చాలా ఓపిక్గా ఒద్దిగ్గా ఒద్దిగ్గా ఇవన్నీ తింటే అన్ని రకాలు 
టేస్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఆ ఏసం అదే వస్తుంది భోజనం తినట్టు ఉంటాయి ఈ పెరుగులో అలా నానుతున్న ఈ ఆవడ్ను ఈ పోపులు ఇవన్నీ వేసున్న ఈ ఆవడ్ని ఇలా కట్ చేసుకుని సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో మరో లెజెండరీ ఐటమ్ అనమాట ఈ పెరుగులో ఆవిడ మెత్తగా కొరుకుతుంటే ఆ మధ్య మధ్యలో ఆ పప్పులు కరకరలు ఆడుతుంటే అబ్బా బాబా బాబు కొత్తిమీర కరివేపాకు అల్లం ఇవన్నీ వేసి చక్కగా బటర్ మిల్క్ కూడా ఫినిషింగ్ నచ్చిస్తున్నారనమాట ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం ఆనందానికి ఆనందం రెండు కావాలనుకుంటే విజయవాడలో ఉన్న సుబ్బయ్య గారి హోటల్కి వచ్చేయండి చివరిలో పెరుగావిడ మజ్జిగ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇలా కిళ్ళి కూడా తీసుకొస్తారు అనమాట స్వీట్ పాన్ విజయవాడలో ఈ కాకినాడ వారి సుబ్బయ్య గారి హోటల్ అడ్రస్ వచ్చి రామ మందిరం స్ట్రీట్ గవర్నర్ పేట ఆంధ్ర హాస్పిటల్ ఎదురుగా ఉంటుంది ఈ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ బ్రదర్ ఆ ఐటమ్స్ అయితే మాత్రం అల్టిమేట్ అన్ని చాలా చాలా బాగున్నాయి కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్కి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా అన్ని చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ మీరు ఏ కాంబోల్లో కలుపుకుందని మనం చెప్పడం మీద రాజమండ్రి అంతే మన గోదావరి జిల్లా ఓకే ఆ కాంబినేషన్ చెప్పే విధానం కూడా చాలా అదిరిపోయింది అల్టిమేట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగేంద్ర సూపర్ తమ్ముడు ఓకే సూపర్ సర్వీసింగ్ సర్వీసింగ్ ఆతిథ్యం అంటేనే సుబ్బయ్య గారి హోటల్ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ అంటేనే ఆతిథ్యం ఏమాత్రం తగ్గకుండా అదిరిపోయింది థ్యాంక్ యూ